Здравейте, скъпи коледари и почитатели на вкусните домашни гозби. Аз съм Тодор. Добре дошли в нашия канал по виртуално от кухнята. Днес ще приготвя пухкави розички. Ето и необходимите продукти. 600 г. пресато брашно. 200 мл. топло прясно мляко. 200 мл. хладка вода. Една чайна лъжица сол, една супена лъжица захар, 11 грама суха мая, 50 мл. олио, 2 белтъка, 80 грама краве масло и за намазване 2 жълтъка, една супена лъжица прясно мляко, сусам за поръсване. Започваме първо с приготвянето на тестото. Смесваме всички съставки. Към брашното прибавяме солта, захарта, разбъркваме леко, оформяме кладенче. В кладенчето прибавяме прясното мляко, водата, олиото, Сухата мая, двата белтъка и започваме да умесваме. Трябва да се получи гладко еластично тесто. Когато започне да се заформя, прибавяме половината от маслото, едната бучка и продължаваме да месим. Ето, приятели, тестото ни е готово. Вижте с каква консистенция е. Меко и лепкаво. Ето така трябва да бъде, за да могат да станат нашите розички изключително пухкави. Умесвайте си го добре. Когато достигне такава консистенция е готово. Сега покриваме с кърпа. И го оставяме на топло да втасва за около 1 час. Ще продължим след малко, когато е готово тестото. Приятели, 1 час по-късно. Тестото ни е готово. Много лепкаво. Време е да продължим с приготвянето. Ето вижте. Много е лепкаво, затова набръщаваме отгоре малко и ръцете. Ето така. Ще го изсипим на плота. Леко да го примесим. Смесваме леко. След като примесим, ще оформим. Трябва да оформим 12 еднакви по големина топки. Заемаме се с оформянето. Продължаваме така, докато оформим всички топки. Готов съм с оформянето. Вече имаме 12 топчета. Сега <към> започваме да ги разточваме. Слагайте повече брашно, защото тестото е изключително меко. Да не ви залепва.
Ето така. Със ето такава големина трябва да стане. Тестото. И сега следващата стъпка да намажем с масло. Маслото е на стайна температура. Намазваме ето така. И навиваме. Ето така. Притискаме края. Притискаме и другия край. И трябва да получим 12 ето такива фитила. Отделяме на страна. И продължаваме с останалите. Пак разточваме, навиваме, намазваме с масло и после на фитил. Ето, приятели, 12 фитила. Готови са ми. Сега следващата стъпка започваме да правим. Взимаме единия фитил и започваме да го режем през средата, като вижте, тук трябва да оставим в края, не от края, ами малко след края започваме да режем по дължина. Ето така, срезваме го цялото. Ето така. И сега започваме, трябва да го оплетем. В смисъл така, че не е елементарно. Ето така. Като гледаме нацепената част, която е отвътре. В този случай да е от външната страна. Да може да станат едни много готини розички. Ето така. Така. И накрая го притискаме. И сега имаме една последна стъпка да направим. От оформянето трябва да ги навием. Ето така. Като кохлювчета. Ето така. Ето вижте. Така трябва да се получат. Сега тази процедура я повтаряме с всички и ги нареждаме в тава с хартия за печене. 4 реда по 3. Значи 12. Точно ще се съберат. Ето така. И продължаваме с оформянето и на другите. Ще се видим след малко. Готов съм с оформянето на розичките. Ето вижте, всичките 12, подредил съм ги. Сега покривам ги с кърпата. Още 30 минути, леко да втасат, през това време да се изчистя работния плод. И приятели, ще се видим след малко, когато ще ги слагаме да се пикат. Чао за сега. 30 минути по-късно. Вижте за каква красота става въпрос. И не са трудни. Супер лесни са. Тези пъркави розички. Сега е време да ги намажем. Двата жълтъка. Разбираме ги. И към тях прибавяме малко прясно мляко. Една супена лъжица. И намазваме розичките внимателно от всички страни, за да станат хубави, златисти.
След като ги намажем, поръсваме с сусам. Аз в случая имам черен и бел смесени останали от други предишни рецепти. Може само с бел, може само с черен, може и без. Може да си ги поръсите с захар или пък с маково семе. Абе, каквото ви харесва. Както ви харесва, така може да си ги направите. Трябва да импровизирате, така стават най-вкусните неща. Просваме всички розички. И след което ще ги сложа да се пикат. Предварително съм включил фурната на 180 градуса, без вентилатор. Ще ги печем около 30-35 минути някъде в средата на фурната. Те ще набъднат и ще станат много хубави. Това е за сега, приятели. Ще продължим след малко, когато вече съм извадил розичките от фурната, за да ги видим как са се получили. Приятели, 35 минути по-късно пухкавите на розички са вече готови. Може да видите как изглеждат. Според мен изглеждат чудесно. Вижте колко са пухкави. Сега ще разчукаме. Да видим нещо отдолу как са. Вътре са на конци. Още са топлички, трябва по принцип леко да изтинат. Страхотно се имат аромат на масълце. А вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашия канал по виртуално от кухнята и за другия ни канал лесни рецепти. Така изключително много ни помагате. Пожелавам ви хубав и усмехнат ден на всички. Довиждане и до нови срещи!